যুগো জননী এবং যুগাচার্য শ্রী শ্রী স্বামীজি মহারাজের শ্রীচরণ কমলে কোটি কোটি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করি ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী নরসিংহানন্দজি মহারাজের চরণে জুমে উপস্থিত সকল ভক্তমণ্ডলীকে আমাদের পাঠচক্রের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই এবং যথাযোগ্য স্থানে শ্রদ্ধা বিনম্র প্রণাম নমস্কার এবং ভালোবাসা জানাই আজ আমাদের পঁচাত্তর বর্ষ স্বাধীনতার উদযাপনের তৃতীয় দিন পূর্ববর্তী দিনগুলোর মতো আজও আমরা আমাদের অনুষ্ঠান আরম্ভ করব স্বামীজির স্বদেশ মন্ত্র দিয়ে স্বামীজির স্বদেশ মন্ত্র উচ্চারণ করবে আমাদেরই পাঠচক্রের ছোট্ট ছেলে মেয়েরা এখন স্বামীজির স্বদেশ মন্ত্র স্বদেশ মন্ত্র হে ভারত এই পরানুবাদ পরানুকরণ পরমুখাপেক্ষা এই দাস সুলভ দুর্বলতা এই ঘৃত জঘন্য নিষ্ঠুরতা এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে এই লজ্জা করকা পুরুষতা সহায় তুমি বীর ভোগা স্বাধীনতা লাভ করিবে হে ভালো ভুলিও না তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী ভুলিও না তোমার উপাস্য মানাত সর্বত্যাগ সংকট ভুলিও না তোমার বিবাহ তোমার ধন তোমার জীবন ইন্দ্রিয় সুখের নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত ভুলিও না তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র ভুলিও না নিজ জাতি মূর্খ দরিদ্র অজ্ঞ মুচি ম্যাথর তোমার রক্ত তোমার ভাই হে বীর সাহস অবলম্বন করো সদর পে বলো আমি ভারতবাসী ভারতবাসী আমার ভাই বল মূর্খ ভারতবাসী দরিদ্র ভারতবাসী ব্রাহ্মণ ভারতবাসী চন্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই তুমিও কটি মাত্র বস্তা আবৃত হইয়া সদর পে ডাকিয়া বলো ভারতবাসী আমার ভাই ভারতবাসী আমার প্রাণ ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর ভারতের সমাজ আমার শিশুরজা আমার যৌবনের উপবন আমার বার্ধক্যের বারাণসী বলো ভাই ভারতের মৃত্তিকা আমার সর্ব ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ আর বলো দিন রাত হে গৌরীনাথ হে জগদম্বে আমায় মনুষ্যত্ব দাও মা আমার দুর্বলতা কা পুরুষতা দূর করো আমায় মানুষ করো অনুষ্ঠানের মূল পর্বে যাওয়ার আগে আমাদের পাঠচক্রেরই কিশোর কিশোরীদের কাছ থেকে আমরা শুনে নেব ভারতবর্ষের ঘনীভূত রূপ স্বামী বিবেকানন্দ আঠেরোশো সাতানব্বই সালের ছয় এপ্রিল স্বামীজি দার্জিলিং থেকে ভারতী পত্রিকার সম্পাদিকা শ্রীমতী সরলা ঘোষালকে লিখেছিলেন হে মহাভাগে আমারও বিশ্বাস যে যদি কেউ এই হতশ্রী বিগত ভাগ্য লুপ্ত বুদ্ধি পরপদলিত চিরবুভুক্ষিত কলহশীল ও পরশ্রীকাতর ভারতবাসীকে প্রাণের সহিত ভালোবাসে তবে ভারত আবার জাগিবে যবে শত শত মহাপ্রাণ নরনারী সকল বিলাস ভোগ সুখেচ্ছা বিসর্জন করিয়া কায় মনোবাক্যে দারিদ্র ও মূর্খতার ঘনাবর্তে ক্রমশ উত্তরোত্তর নিমজ্জনকারী কোটি কোটি স্বদেশীয় নরনারীর কল্যাণ কামনা করিবে তখন ভারত জাগিবে স্বামীজির এই বোধ ও প্রাণের আকুতিতে যারা ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীকে প্রাণের সহিত ভালোবেসেছিলেন নিবেদিতা তাদের মধ্যে অন্যতমা ভারতবর্ষের প্রতি স্বামীজির স্বদেশ প্রেম নিবেদিতাকে অভিভূত করেছিল স্বামীজি নিবেদিতাকে লিখলেন আমরা চাই জালামই বাণী এবং তার চেয়ে জ্বলন্ত কর্ম হে মহাপ্রাণ ওঠো জাগ জগৎ দুঃখে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে তোমার কি নিদ্রা সাজে এসো আমরা ডাকতে থাকি যতক্ষণ না নিদ্রিত দেবতা জাগ্রত হন 
যতক্ষণ না অন্তরের দেবতা বাইরে রাহুয়ানে সাড়া দেন জীবনে এর চেয়ে আর বড় কি আছে এর চেয়ে মহত্তর কোন কাজ আছে ভারতের পক্ষে প্রয়োজন তার জাতীয় ধমনির ভেতর নতুন বিদ্যুৎ অগ্নি সঞ্চার পবিত্র ও দৃঢ়চিত্ত হও এবং মনে প্রাণে অকপট হও ভাবের ঘরে যেন এতটুকু চুরি না থাকে তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে স্বামীজি চেয়েছিলেন মানুষ সত্যিকারের মানুষ নিটোল মানুষ এমন মানুষ যারা চরিত্রের শক্তিতে বলিয়ান যারা দেশকে ভালোবাসে দেশের সমস্ত মানুষকে ভালোবাসে তারা আসুক শুধু পুরুষ নয় তিনি চাইছিলেন নারীদেরও এগিয়ে আসতে হবে স্বামীজি বলেছিলেন উদীয়মান যুবক সম্প্রদায়ের উপরেই আমার বিশ্বাস তাহাদের ভিতর হইতেই আমি কর্মী পাইব তাহারাই সিংহ বিক্রমে দেশের যথার্থ উন্নতি কল্পে সমুদয় সমস্যা পূরণ করিবে মেয়ে মধ্য দুই চাই হাজার হাজার পুরুষ চাই নারী চাই যারা আগুনের মতো হিমাচল থেকে কন্যাকুমারী ছড়িয়ে পড়বে স্বামীজি চাইতেন ভারতবর্ষের মানুষ চূর্ণ করে দিক ব্রিটিশের দাসত্ব শৃঙ্খল তোপের মুখে উড়িয়ে দিক তাদের স্বৈরাচারের দুর্গ তাতে যে আগুন জ্বলবে তা দাবানলের মতো সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়বে আর ব্রিটিশ শাসনকে ধ্বংসের মুখে দেবে দাঁড় করিয়ে আর সেই যুদ্ধে প্রথম শনিত দেবেন তিনি সিস্টার ক্রিস্টিনের প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজি বলেছিলেন বিদেশি শাসন উচ্ছেদ করবার জন্য ভারতীয় নৃপতিদের নিয়ে একটি শক্তি জোট করার পরিকল্পনা আমার মাথায় ছিল সেই জন্য আমি হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত দেশের সর্বত্র পায়ে হেঁটে ঘুরেছি এই জন্য আমি বন্দুক নির্মাতা স্যার হিরাম ম্যাক্সিমের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলাম কিন্তু দেশের ভিতর থেকে আমি কোনো সাড়া পাইনি দেশটা মৃত সিস্টার ক্রিস্টিনের কাছে স্বামীজি তার আরো প্রচেষ্টার কথাও বলেছিলেন শঙ্করী প্রসাদ বসু লিখেছেন ভগিনী নিবেদিতার প্রখ্যাত জীবনীকার লিজেল রেম তাকে চিঠিতে জানিয়েছেন যে মিস ম্যাকলাউড সূত্রে লিজেল রেম অবগত হয়েছেন স্বামীজির ইচ্ছায় মিস ম্যাকলাউড বিদেশ থেকে অস্ত্র শস্ত্র আমদানি করার জন্য টাকা দিয়েছিলেন লিজেল রেম শঙ্করী প্রসাদ বসুকে লিখেছেন মিস ম্যাকলাউড স্বামী বিবেকানন্দের কিছু চিঠি দেখিয়ে আমাদের বলেছিলেন এগুলি একেবারে আগুনি রাজনৈতিক অস্থিরতার কালে লেখা স্বামীজি অনেক কিছুই করেছিলেন চন্দন নগরের মধ্য দিয়ে ভারতে অস্ত্র চালান হয়েছে আমি সেগুলি কিনেছি অস্ত্র সহ একটি নৌকা ধরা পড়ে কিন্তু তার সূত্রে কাউকে ধরা যায়নি আমরা মিস ম্যাকলাউড কে ওই সব চিঠি টু পলিটিক্যাল বা টু পার্সোনাল বলে নষ্ট করতে দেখেছি তিনি বললেন এসব অতীত ইতিহাস সে যাই হোক একদিন ভারত স্বাধীন হবে স্বামীজি খুশি হবেন ভারত চিন্তা বিপর স্বামীজি সম্পর্কে নিবেদিতা বলেছিলেন স্বামীজি ছিলেন ভারতের জাতীয় জীবনের মূর্ত বিগ্রহ ভারতবর্ষ ছিল স্বামীজির গভীরতম আবেগের কেন্দ্র ভারতবর্ষ নিত্য স্পন্দিত হতো তার বুকের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হতো তার ধমনিতে ভারতবর্ষ ছিল তার দিবা স্বপ্ন ভারতবর্ষ ছিল তার নিষিধের দুঃস্বপ্ন শুধু তাই নয় তিনি নিজেই হয়ে উঠেছিলেন ভারতবর্ষ রক্ত মাংসে গড়া ভারত প্রতিমা ভারতের আধ্যাত্মিকতা তার পবিত্রতা তার প্রজ্ঞা তার স্বপ্ন এবং তার ভবিষ্যৎ সব কিছু তিনি ছিলেন প্রতীক পুরুষ স্বামীজির তিরোধানের পর নিবেদিতার সামনে স্বামীজির স্বপ্ন বাস্তবায়নের অনেক কাজ অসমাপ্ত ভারতবর্ষকে সব দিক থেকে জাগিয়ে তুলতে হবে যে ভারতবর্ষ তার গুরুর চির আরাধ্যা দেবী ভারতবর্ষে বসবাস করে নিবেদিতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন ব্রিটিশের শাসনের নামে শোষণকে ইংরেজ জাতির হাতে ভারতবাসীর অমর্যাদা 
ও নিপীড়ন তাকে মর্মা হতো বাক্রুদ্ধ করে তুলল তার মনে হলো ভারতবর্ষের উন্নতির পথে সব থেকে বড় বাধা ভারতবর্ষের পরাধীনতা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করলেন ভারতবাসীর নৈতিক অধপতন এবং দুর্বলতার জন্য দায়ী বিদেশি শাসন ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত করার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় তিনি রাজনীতিতে নিজেকে যুক্ত করে ফেললেন স্বামীজির নির্দেশে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না কিন্তু নিবেদিতার দৃষ্টি তখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ সবচেয়ে জরুরি তাই রাজনীতির চর্চা ছেড়ে দেওয়া তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয় ফলে একমাত্র উপায় রইল রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ ছিন্ন করা মরণাধিক যন্ত্রণা মনে হলেও নিবেদিতা তাই করলেন স্বামী বিবেকানন্দ যে মহান ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই ভারতবর্ষকে বাস্তবে রূপদান করার প্রবল আগ্রহে নিবেদিতা অস্থির হয়ে উঠেছিলেন সমগ্র ভারতবর্ষকে জাতীয়তা বোধে উদ্বুদ্ধ করতে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন নিবেদিতার ভাবনায় জাতীয়তার অর্থ শিক্ষা সাহিত্য বিজ্ঞান ইতিহাস শিল্প লোক সংস্কৃতি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বদেশ চেতনা গুরুর আদর্শ বয়ে নিয়ে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে নিবেদিতা এবার শুরু করলেন বক্তৃতা সফর তার উদ্দীপনাময়ী ভাষণে জনসাধারণকে স্বামীজির আদর্শ ব্যাখ্যা করে বোঝাতে লাগলেন তাদের আহ্বান করলেন সমস্ত সামাজিক ও ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ ভাবে স্বদেশ জননী সেবায় এগিয়ে আসতে হবে নিঃস্বার্থতা ত্যাগ ও তপস্যার প্রতিমুক্তি নিবেদিতার আন্তরিক আবেদন সাধারণ মানুষের হৃদয় স্পর্শ করল অনেকের মধ্যেই স্বদেশ ভাবনা জেগে উঠল বিশেষ ভাবে তিনি মেলামেশা করতেন ছাত্র ও যুবক সম্প্রদায়ের সঙ্গে ছাত্রদের সৎ পরিশ্রমী ও নির্ভীক হতে হবে বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের দেশের ছেলে তোমরা শরীর এবং মনে তোমরা বীর হবে সর্বোপরি তাদের বলতেন ভারত জননীকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসতে ও পূজা করতে হবে নাগপুরে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বললেন আমরা এখন বেশি রকম উচ্চ শিক্ষা পাচ্ছি অতিরিক্ত পরিমাণে গ্র্যাজুয়েট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরুচ্ছে যারা একেবারে ভগ্ন দেহ বিপদের কালে আত্মরক্ষা করতে পারে না নিজেদের মা বোনেদের মর্যাদা রাখতে পারে না এসব ধ্বংসপুঞ্জ দিয়ে সমাজের কোন উপকার নেই দেশ চায় দেহে মনে বলিষ্ঠ দেশ প্রেমিকদের দেশ চায় না সেই সব লোককে যারা বিদেশি সরকারের সেবা করে থাকে সেই সঙ্গে স্বদেশী ওদের উপর চড়াও হয় বলিষ্ঠ দেশ প্রেমিকরাই কেবল দেশকে ধুতে পারবে এর দু বছর পরে উনিশশো চার সালের জানুয়ারি মাসে পাটনায়ও তিনি ছাত্রদের সামনে একই সুরে বক্তৃতা করলেন তিনি বললেন বালকদের মুখে অপরিমেয় শান্তি দেখলে আমি দুঃখিত হব আমি চাই তোমরা নিজেদের মধ্যে মল্লযুদ্ধ করো বক্সিং করো তরবারি খেলো শান্ত শিষ্ট গো বেচারা লোক চাই না চাই শক্তিধর মানুষ কেবল বলিষ্ঠ হওয়াই যথেষ্ট নয় বীর হতে হবে লড়াই করো লড়াই করো শুধু লড়াই করো কিন্তু তাতে নিজতা বা তিক্ততা যেন না থাকে যখন সংগ্রামের ডাক আসবে যেন ঘুমিয়ে থেকো না উনিশশো তিন খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মকাল নিবেদিতা আসছেন মেদিনীপুরে তাকে অভ্যর্থনা করতে স্টেশনে অনেক মানুষ উপস্থিত নিবেদিতা ট্রেন থেকে নামবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা হিপ হিপ ফুটরে বলে চেঁচিয়ে উঠল তারা ভেবেছিল ইংল্যান্ড থেকে আগত শ্বেতাঙ্গিনীকে ওই ভাবেই সম্বর্ধনা জানানো উচিত কিন্তু নিবেদিতা যেন আটকে উঠলেন হাত নেড়ে তিনি সকলকে চুপ করতে বললেন তারপরে বললেন হিপি ফুররে ইংরেজ জাতির বিজয় উল্লাস ধ্বনি ভারতীয়দের কিছুতেই তা ব্যবহার করা উচিত নয় আপনারা বলুন ওয়া গুরুজি কি ফতে বল বাবুজি কি খালসা 
भारत गर्व और लज्जा के निवेदितार व्यक्तिगत गर्व और लज्जा मन करत स्वामी विवेकानंद भारत सन्तान जननी सेविका और बंधु उठते गुरु निर्देश अक्षरे अक्षरे पालन कर भारत धर्म संस्कृति दुख और समृद्धि एम आपन को ग्रहण कर भारत जनसाधारण प्राणे आशा आकांक्षा के भारत अंतर सत्य रूप के एम निखुत भावते वस्तुत भारत तरह आत्मनिवेदन एत ही आंतरिक सर्वांगीन और परिपूर्ण जे ता विदेशी बोलते अपराध बोध है कख भारत प्रयोजन भारत नारी प्रयोजन नारी भारतवर्षर कथा उठले भावे आप्लुत होत जपमला आपन मने जप करत भारतवर्ष 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 सम्पादक महाराज जी के अनुरोध करब आज के विषय भारत स्वाधीनता आंदोलन विवेकानंद अग्निकन्या निवेदिता ए विषय आलोकपात कर जननी शारदा देवी रामकृष्ण जगद्गु पाद पद्मे तयो श्रुवा प्रणमा मुहुर्मु सबाई के अमर नमस्कार आज दूहजार बिशे स्वाधीनतार पचहत्तरतम बचर स्वाधीनता बोल किुदिन आगे स्वाधीनतार उपलक्षे एक अनुष्ठान मैसूर आश्रम कैक जन ओखान भक्त तरा से आयोजित करें और अनलैन हो प्रश्नोत्तर पर्व एक जन जिज्ञेस कर लो महाराज आगे पचहत्तर बचर आगे इंगरेजरा हमरा तर पर आज के राजनैतिक नेतर पर तो पार्थक्य कथा प्रश्न जदिव तक कार मतन एक उत्तर दिए प्रश्न खूब गभर प्रश्न और ये प्रश्न दिए ही आजकल कथा शुरू कर स्वामीजी जे स्वाधीनतार धारणा छो से शुद्ध राजनैतिक स्वाधीनता अवश्य छा स्वामीजी धारणा छो सर्वांगीन सब आंगिक के धरे स्वाधीनता भगनी निवेदिता के एक बार जो जिज्ञेस स्वामीजी की तो भगनी निवेदिता बोलें माइ मास्टर अलवेज टक अफ दि आत्मन हमारे गुरु उन्नी स्वामीजी के माइ मास्टर बांग डत तो निवेदिता बोलें 
সিস্টার নিবেদিতা ভগ্নী নিবেদিতা বললেন যে আমার গুরু আত্মা ছাড়া আর কিছুই বলেননি আত্মার প্রসঙ্গ ছাড়া আর কিছুই উনি বলেননি স্বামীজি যখন বলছেন যে তোমার আত্মবিশ্বাস প্রয়োজন তখন কিন্তু আত্মার বিশ্বাস অর্থাৎ আমি নশ্বর নই এই বিশ্বাস প্রয়োজন এটাই বলছেন আর ওখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মুষ্টিময় কয়েকজন এসে একটা কোম্পানি শুরু করে ওটা বাণিজ্যের অফিস খুলে সারা দেশকে তারা শাসন করছেন এইটা স্বামীজি অনেকবার অনেক বক্তৃতায় বলেছেন এইটা কিন্তু তাদের প্রচন্ড বিশ্বাস নিজের ক্ষমতার উপরে নিজের দেশের উপরে যেখানে ভারতবর্ষে আমাদের সে বিশ্বাসটা ছিল না আমরা যে পরাধীন হলাম স্বামীজি বলছেন যে আমরা হাজারো বছর ধরে পরাধীন হয়ে আছি এক হাজার বছরের বেশি আমরা পরাধীন ছিলাম কিন্তু সেই পরাধীন হওয়ার অবস্থা সেই অবস্থার সবচেয়ে পরাকাষ্টা হলো ব্রিটিশ আমলে কারণ ব্রিটিশ তারা এমন কাজ করেছেন যেটা অন্যরা অত প্রকাশ্য ভাবে করেননি তারা একদম সংস্কৃতিতে আঘাত দিয়েছেন আমরা জানি লর্ড মেকলের কথা যে এদেরকে এদের শাসন করতে গেলে এদেরকে পরাধীন করতে গেলে এদের ভাষা এদের অভিমান এদের গর্ব যেটা সংস্কৃত এদের সংস্কৃতি সেটার উপরে আঘাত করতে হবে আর তাই হয়েছিল কিন্তু আজকে আমরা তো পঁচাত্তর বছর হয়ে গেছে স্বাধীনতার আজকে আমরা কাকে দোষ দেব আজকে তো আর ব্রিটিশ নেই ফলে আমাদের যত দোষ নন্দগোষ্ঠ তো সেই নন্দগোষ্ঠ আর চলে গেল কাকে দোষ দেব আর এখানেই আমাদের দরকার নতুন করে স্বামীজির যে স্বাধীনতার ধারণা ছিল চিন্তা ছিল স্বামীজির যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আর সেই দৃষ্টিভঙ্গি স্বামীজি ভগ্নী নিবেদিতাকে ভালো করে বুঝিয়েছিলেন ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলে স্বামীজি ভগ্নী নিবেদিতাকে শিখিয়েছিলেন সেই দৃষ্টিভঙ্গি আজকে আমাদের জানা দরকার আছে স্বামীজি যখন জাহাজে যাচ্ছেন বিদেশে আমরা জানি তখন একজন ব্যাপারীর সঙ্গে স্বামীজির দেখা হয় সে ব্যাপারী আর কেউ নয় জামশেদজি টাটা আজকে যেটা টাটা সন্স বলে খুব বিখ্যাত তারই পূর্বপুরুষ ছিলেন আর তখন তারা বাইরে থেকে জিনিস কিনে ভারতবর্ষে বিক্রি করত ব্যাপার করতেন স্বামীজি বললেন যে আমাদের দেশে যদি স্বাবলম্বী হতে হবে আত্মনির্ভর হতে হবে তাহলে আমাদের এখানেই জিনিসগুলো তৈরি করতে হবে এটা প্রথম স্বামীজি বলেছিলেন আঠারোশো তিরানব্বই আর সেইটাকে মেনে জামশেদজি টাটা তারপরে এখানে জিনিসগুলো তৈরি করার কারখানাগুলো শুরু করলেন আজকে টাটা এত বড় অনেক ক্ষেত্রেই অনেক জিনিসের উৎপাদনই টাটা এত বড় একটা মহিরু হয়ে রয়েছে তার বীজ কিন্তু স্বামীজি বপন করেছেন তার সঙ্গে স্বামীজি আরেকটা কথা বললেন যে আমাদের দেশে কিন্তু গবেষণার দরকার যাতে আমরা ভালো ভালো জিনিস বানাতে পারবো তখন উনি কিন্তু হিরাম ম্যাক্সিমের কথা বলেছিলেন যিনি মেশিন গান বানিয়েছিলেন তখন এই মেশিন গানের কথা স্বামীজি এতবার বলেছেন পরবর্তীকালে সিস্টার নিবেদিতা অতি গোপনীয় ভাবে তখনকার যারা স্বাধীনতার জন্য লড়ছিলেন কলকাতার শহরের মধ্যে তাদেরকে বমা কি করে বানাতে হবে সেটার সব জিনিসগুলো বিদেশ থেকে এনে দিয়েছিলেন স্বামীজির স্বাধীনতার চিন্তা ভাবনা স্বামীজি বলছেন সমাজকে কিছু 
समाज मध्य को भलो आनते ग और समाज मध्य जत दोष आज सबकि मेटाते हैं दोष गो के तुलते हैं तर एक ही उपाय शिक्षा भलो शिक्षा और से शिक्षा दीते स्वामीजी एत जोर और भगनी निवेदिता के भलो भाव नहीं तक कार दिन भगनी निवेदिता प्रत्येक बाड़ीत गलें मेरे के स्कूले पाठान प्रथम स्कूल मे पे शुद्ध तमीजी जरा मठे जो देवें ता क्ञान जानब ता बोलजी जुअलजी बटनी कैमिस्ट्री इत्यादि जानबेंजन नियम कर सिसटर निवेदिता भगनी निवेदिता बेलुर मठे ग्रह्मचारी क्लस नित एक बार ओर दोपुर बेला अपनारा जानपुर बेला सकाले उठार जो भोर बेला उठार जो दोपुर बेला सब आश्रम एक मान कम शमशान मतन शांति थके सबा एक घुमोते थके दोपुर बेला घुमोचे तक घूम भांगे सबा के तुल क्लस करते कैक जन स्वाभाविक भाव तक स्वामीजी शर तो स्वाभाविक भाव कैक जन रेगे गोर की सब क्लस टास्क कर दरकार केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ा तक सिसटर निवेदिता खूब रेगे बोलें तुम्हारा कि जान स्वामीजी की धारणा छो स्वामीजी की स्वप्न देखे प्रत्येक ग्रामे गिएदितार जीवन एवं किदेश कथा बला हलो ओखने एक तथ्य बला हलो जेटा एक भूल धारणा स्वामीजी रामकृष्ण मठ रामकृष्ण मिशन सब समय राजनीति दूरे थको आज के और यहचारिक भाव सिसटर निवेदिता तक कार दिन स्टेटसमैन एक विज्ञप्ति दिल एक नोटिस दिली औपचारिक भाव रामकृष्ण मिशन संगे सम्पर्क विच्छेद कर रामकृष्ण मिशन संगे भगनी निवेदितार सम्पर्क कख भांगे शेष दिन अब्दि उन्नी रामकृष्ण मिशन बेलुर मठे आसतें और हमें जेमन बोल ओखानकार ब्रह्मचारी क्लसो नित सिसटर निवेदितार स्वाधीनता संग्रामे कि अवदान बोलते गिसटर निवेदिता प्रथम अनेक आगे एमक भारतवर्षे आसार आगे सिसटर निवेदितार मन भगनी निवेदितार मन स्वाधीनता सम्बन्धे खूब परिष्कार धारणा छो आयरलैंड आयरलैंड आसें और आयरलैंडे जो स्वाधीनता संग्राम चले से उन्नी देखे ये परिष्कार धारणा छो जे शासक वर्ग जखनी शासन कर यथार्थ स्वाधीन स्वाधीनता होते निवेदिता लिखन जे हमें एम को स्वाधीनता चीना जेखने एक जो राजा एक सरकार शासन कर सिसटर निवेदितार भगनी निवेदितार धारणा छो स्वप्न छो सबा कंतु आत्मनिर्भर हबें सबा निजे पाए दाड़ें ओज उन्नीस उन्नीस एके भारतवर्ष के कंतु अन्न एक जर पराधीनता मुक्त होते हैं खुबी अबाक हार विषय क्योंकि इतिहास पता है मान इतिहास बोगते स्कूलगुलोते कलेजे पढ़ाना है ना कथाटा क्योंकि अनेक पर 
রাজনৈতিক যারা নেতা ছিলেন তখনকার দিনে যার মধ্যে সবচেয়ে প্রথম মহাত্মা গান্ধীজির কথা বলা যেতে পারে তারা কিন্তু অনেক পরে বলেছিলেন উনিশশো এক উনিশশো উনিশশো এক এ ওই সময় শ্রেষ্ঠ এই কথাটা প্রথমে বলছেন যে ভারতবর্ষকে মুক্ত হতে হবে তখন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস তারা শুধু একটু সমাজের জন্য একটু রাস্তাঘাট ভালো হবে একটু স্কুল হবে এই ধরনের ছোটখাটো তাদের অনুরোধ ছিল ব্রিটিশ সরকারের কাছে তারা কিন্তু পূর্ণ স্বরাজের কথা যেটা পরে মহাত্মা গান্ধী বললেন সেটা কিন্তু তারা তখনও ভাবেইনি তখন কিন্তু সিস্টার নিবেদিতা ভগ্নী নিবেদিতা এই কথাটা বলেছে শুধু তাই নয় আমরা জানি চার জুলাই উনিশশো দুয়ে স্বামীজির মহাসমাধি হলো স্বামীজি দেহ রেখেছেন তার আগেও তার পরেও কিন্তু সিস্টার নিবেদিতা আমাদের দেশে চাষি থেকে শুরু করে একজন অধ্যাপক পর্যন্ত একজন মেথর থেকে শুরু করে একজন মিস্ত্রি বাড়ির যে কাজ করে সে তাকে তার থেকে শুরু করে একজন বৈজ্ঞানিক পর্যন্ত কি করে তারা ভারতবর্ষকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে সেটা চিন্তা সিস্টার নিবেদিতা ভগ্নি নিবেদিতা তখনই করতে শুরু করলেন এটা আমরা পাই ভগ্নি নিবেদিতার পত্রগুলোতে যেগুলো উনি লিখেছেন প্যাট্রিক গেডেসকে প্যাট্রিক গেডেস ছিলেন এডিনব্রা স্কটল্যান্ডের একজন খুব বড় ইঞ্জিনিয়ার আর্কিটেক্ট টাউন প্ল্যানার সোশিয়োলজিস্ট ওনার অনেক ক্ষমতা ছিল ওনার অনেক ওনার ব্যক্তিত্বের অনেক আঙ্গিক ছিল তো বহুমুখী এই প্রতিভা সঙ্গে প্রথম সিস্টার নিবেদিতা দেখা হয় উনিশশো প্যারিসে যখন ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অফ রিলিজেন্স হলো স্বামীজির সঙ্গে সিস্টার নিবেদিতা ওখানে গেছিলেন আর তিনি এতই প্রভাবিত হন যে প্যাট্রিক গেডেসের তিনি সেক্রেটারি হয়ে যান সেই ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অফ রিলিজেন্সে ওখানে কিন্তু উনি প্যাট্রিক গেডেসের কাছে জিজ্ঞেস করছেন যে আমাদের দেশের আর্কিটেকচার কিরকম হবে আমাদের দেশে বাড়িগুলো কিরকম করা হবে আমাদের দেশে এক একটা শহর কিরকম স্থাপিত হবে আর উনি প্যাট্রিক গেডেসকে অনেক কিছু বললেন যেটা স্বামীজির কাছ থেকে উনি শিখেছিলেন এই প্যাট্রিক গেডেস অনেক পরে সিস্টার নিবেদিতার শরীর যাওয়ার পরে উনি ভারতবর্ষে আসেন আর তখন জোসফিন মাকলাউড বেঁচে ছিলেন তার সঙ্গে পত্র ব্যবহার হয় উনি চিঠি লেখেন আর এখানে এসে চেন্নাই যেটাকে তখন মেড্রাস বলা হতো মুম্বাই বিজয়ওয়াড়া এরকম নাগপুর এরকম অনেক শহরের কাঠামো কিরকম হবে পরিকাঠামো কিরকম হবে সেটা প্যাট্রিক গেডেস ঠিক করে যান এটা হচ্ছে একটা দিক আমাদের দেশে স্বাধীন হতে হলে সব দিক দিকে স্বাধীন হতে হবে তো সংস্কৃতি ও স্বাধীন সংস্কৃতি হতে হবে আমাদের দেশে তখন আমাদের স্কুলে পাঠ্যক্রমে ক্রমশ আমাদের যে পরম্পরাগত ভাবে আমরা যে পেয়েছি যে গল্পগুলো পুরাণ থেকে সে পৌরাণিক গল্পগুলোকে সরিয়ে আমাদের এখানে পাশ্চাত্য দেশের গল্পগুলোকে ঢোকানো হয়েছিল সেটা আজকেও চলছে সিস্টার নিবেদিতা তখনকার দিনেই ক্রেডিল টেলস অফ হিন্দুইজম দ্য ওয়েব অফ ইন্ডিয়ান লাইফ এই ধরনের বই লিখে যে বইগুলো খুবই প্রশংসার পাত্র হয়েছিল এই এরকম বই লিখে সিস্টার নিবেদিতা ভগ্নী নিবেদিতা তখনকার দিনে আমাদের যে পুরাণের মধ্যে ভারতীয় পরম্পরার মধ্যে সংস্কৃতির মধ্যে যে গল্পগুলো ছিল যে ঐতিহ্য ছিল সেগুলোকে তুলে ধরেছিলেন আর তখনকার দিনে যারা বড় বড় লেখক সারা পৃথিবীতে ছিলেন তারা সবাই খুব এটার প্রশংসা করেছিলেন আর আমরা জানি 
ভারতবর্ষে সেটা পূর্বের দিকে হোক পশ্চিমের দিকে হোক উত্তরের দিকে হোক এমনকি দক্ষিণ ভারতের দিকে হোক যত স্বাধীনতা সংগ্রামে যত মানুষ জুড়ে ছিলেন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ভগ্নী নিবেদিতার প্রভাব তারা পেয়েছিলেন এখানে সবচেয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যক্তিত্ব তিনি ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ এই অরবিন্দ ঘোষ এর সঙ্গে সিস্টার নিবেদিতার অনেক যোগাযোগ হয়েছিল আর সিস্টার নিবেদিতা অরবিন্দ ঘোষকে অনেক কিছু বলেও ছিলেন এমনকি অরবিন্দ ঘোষ যখন লিখতেন তখন সিস্টার নিবেদিতা তার অনেক লেখাগুলোকে শুনে ডিকটেশন নিতেন আর তারপরে যখন অরবিন্দ ঘোষ এই বোমা টোমা বানাতে হবে এই এই সব কাজ যখন করছিলেন তখনও উনি সাহায্য করলেন আর সিস্টার নিবেদিতার আধ্যাত্মিক দিকেরও একটা প্রভাব আমরা অরবিন্দ ঘোষের মধ্যে পাচ্ছি অরবিন্দ ঘোষের যে সম্পূর্ণ রচনাবলী তার মধ্যে বেশ অনেক জায়গা স্বামীজির চারটে যোগের সম্বন্ধে উনি খুব বিস্তৃত ভাবে বিশদ ভাবে লিখেছেন ঠাকুরের সম্বন্ধে লিখেছেন এগুলো কিন্তু উনি বেশিরভাগ পেয়েছিলেন ধনী নিবেদিতার কাছ থেকে এখন আরেকটা যেটা অনেকে জানে না দক্ষিণে তামিলনাড়ুতে একজন ছিলেন সুব্রমণ্য ভারতী আমরা সব সবাই প্রায় অনেকে তার নাম শুনে থাকি তাকে বলা হয় তিনি নারী শক্তির জাগরণের জন্য অনেক খেটেছেন যখন উনি একবার কংগ্রেসের অধিবেশনের কংগ্রেসের সম্মেলনের জন্য ভাগ নেওয়ার জন্য ওটাতে অংশগ্রহণ করার জন্য যখন উনি আসছেন তখন ওই সুযোগে তিনি সিস্টার নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন তো বহনী নিবেদিতা ওনাকে জিজ্ঞেস করলেন আচ্ছা আপনার স্ত্রী কোথায় তখন উনি বললেন না আমরা ওই স্ত্রী মানে মেয়েগুলোকে আমরা বাড়ির বাইরে যেতে দিই না ওরা বাড়ির মধ্যেই থাকে এটা শুনেই সিস্টার নিবেদিতা এত রেগে গেলেন ওনাকে বেশ ভালোই বকলেন বলেন যদি আপনি যিনি এরকম স্বাধীনতার জন্য লড়ছেন আপনি যদি এরকম বলেন আপনি একজন নেতা আপনি যদি এরকম বলেন তাহলে সাধারণ মানুষের কি হবে এটাতে খুব আঘাতই পেলেন সুব্রমণ্য ভারতী আর তারপরে নিজের ভুল শোধরালেন আর তারপরে উনি যা কবিতাগুলো উনি একজন কবিও ছিলেন তো কবিতাগুলো খুব বড় কবি ছিলেন কবিতাগুলো যে লিখতেন গান লিখতেন ওটাতে নারী শক্তি সম্বন্ধে নারী জাগরণের সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখেছেন শুধু তাই নয় সিস্টার নিবেদিতা কে স্বামীজি বলেছিলেন স্বামীজি ঠিক করে দিয়েছিলেন কালীঘাটে কালীঘাট মন্দিরে গিয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আর সিস্টার নিবেদিতা কালীর উপরে লেখাও লিখেছেন আর কবিতাও লিখেছেন স্বামীজিরও কালীর উপরে কবিতা আছে আমরা জানি কিন্তু সিস্টার নিবেদিতাকে স্বামীজি কালী মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন এটা অনেকে জানেন জানেন না আর সেই সিস্টার নিবেদিতা ভগিনী নিবেদিতা সুব্রমণ্য ভারতীকে কালী মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন আমরা খুব বেশি পাই না যে সিস্টার নিবেদিতা কাউকে দীক্ষা দিচ্ছেন কিন্তু এখানে দিয়েছিলেন আর তার জন্য শেষ বয়স অবধি শেষ কাল অবধি সুব্রমণ্য ভারতী কালীর মূর্তি এবং তার যে তাৎপর্য তাতে খুব প্রভাবিত হয়েছিলেন আর তিনি কালীর সম্বন্ধে একটা বড় তামিল ভাষায় একটা গান লিখেছেন আজকে আমরা যে ন্যাশনাল স্কুল অফ আর্ট কলকাতায় পাই সেটার প্রারম্ভের দিকে সিস্টার নিবেদিতার খুব অবদান ছিল ওখানে সিস্টার নিবেদিতার ধারণা ছিল যে যেখানে যেখানে সংস্কৃতি তৈরি হচ্ছে বা যেখানে যেখানে সংস্কৃতির অধ্যয়ন বা অধ্যাপন হচ্ছে ওখানে কিন্তু ভারতীয় দিক দিয়ে আমাদের পরম্পরাকে সামনে রেখে এগিয়ে যেতে হবে এটা সিস্টার নিবেদিতাকে ভগ্নী নিবেদিতাকে বলেছিলেন স্বামীজি 
আর তিনি সেরকম করেছিলেন ভগ্নি নিবেদিতার আরেকটা দিক ভগ্নি নিবেদিতা তখনকার কাগজগুলোতে কলকাতা থেকে যে কাগজগুলো বেরোতো প্রায় সব কাগজে লিখতেন আর প্রত্যেক কাগজে উনি ছদ্ম নামে লিখতেন অনেকে বুঝতেই পারত না যে এটা সিস্টার নিবেদিতার লেখা কিন্তু যারা ওনার লেখার ভঙ্গি ওনার লেখার শৈলী জানতেন তারা চিনতে পারতেন যে এটা সিস্টার নিবেদিতা লিখেছেন স্বামীজি একটা অদ্ভুত কাজ করলেন সিস্টার নিবেদিতাকে তিনি বললেন যে যদি তুমি বাংলা সাহিত্য আর বাংলা সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানতে চাও তাহলে তোমাকে ঠাকুর বাড়ি যেতে হবে আর স্বামীজি কি করে করলেন জানি না কিন্তু স্বামীজি এমনই সিস্টার নিবেদিতাকে বলে বুঝিয়ে পাঠালেন যে ভগ্নি নিবেদিতা ঠাকুর বাড়ি গেলেন ওখানে ঘন্টার পর ঘন্টা ঠাকুর বাড়ির অনেক মানুষের সঙ্গে বিশেষ করে আমাদের খুব সবারই জানা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে অনেক সময় কাটিয়েছেন আর আধ্যাত্মিক জগতের বিষয়ে অনেক কিছু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আলোচনা করেছেন যেটা তখনকার দিনের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখাগুলোতে আমরা তার প্রভাব পাই সিস্টার নিবেদিতা ভগ্নি নিবেদিতা কত দিকে যে তিনি কাজ করেছেন সেটার আন্দাজ করাও কিন্তু খুব কঠিন তখনকার দিনে উনি একটা বলতে পারেন একটা সেতুর মতন কাজ করেছেন যেমন উদাহরণটা মনে পড়ছে যে জগদীশ চন্দ্র বসুর কথা জগদীশ চন্দ্র বসু আমরা জানি আজকে বিজ্ঞান জগতে সবাই এটাকে মানে যে মার্কনি যখন রেডিও আবিষ্কার করেন তার আগেই কিন্তু জগদীশ চন্দ্র বসু সেটা আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন তখনকার দিনে কিন্তু সেটা লোকেদের জানা ছিল না আজকে সবাই এটা একমত জগদীশ চন্দ্র বসু যেমন আজকেও যে সমস্যাটা রয়েছে আমাদের বৈজ্ঞানিক তাদের মগজটা খুব ভালোই কাজ করে কিন্তু তারা লিখতে পারেন না লেখার ভঙ্গিটা তারা পারেন না তো জগদীশ চন্দ্র বসুকে ওনার এক্সপেরিমেন্ট লিখে আর সেটাতে ছবিগুলো এঁকে আর বিভিন্ন পত্রিকা মানে যেগুলো বৈজ্ঞানিক পত্রিকা যাকে বলে জার্নাল বিভিন্ন জার্নাল কে পাঠানো ওই কাজটা নিবেদিতা করলেন সে অবধি উনি ওই বাড়িতেই ছিলেন যেটা যেখানে তখন জগদীশ চন্দ্র বসু থাকতেন সেটা হচ্ছে রে ভিলা যেখানে আজকে রামকৃষ্ণ মঠ রামকৃষ্ণ মিশনের একটা শাখা কেন্দ্র রয়েছে দার্জিলিং এ তো এইটার পিছনে কিন্তু ওই জগদীশ চন্দ্র বসু যাতে ভালো একটা চাকরি পান ওনাকে ব্রিটিশ সরকার আবার ভারতীয়রাও যারা হিনসুটে স্বভাবের জানি ছিলেন ঈর্ষার জন্য স্বামীজি বলছেন আমাদের দেশের অভিশাপ ঈর্ষা উনি চাকরি পেলেন না অনেক জায়গায় চাকরি ওনাকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো তখন তার ব্রিটিশ বন্ধুদের কাছে বলে সিস্টার নিবেদিতা কিন্তু ওনার চাকরির ব্যবস্থা করে দিলেন শুধু তাই নয় উনি মিসেস অলি বুলকে বলে অর্থাৎ সারা বুলকে বলে তিনি একটা বড় টাকার সাহায্য জগদীশ চন্দ্র বসুকে করলেন আর ওর জন্য আজকে আমরা বিজ্ঞান জগতে সেই জগদীশ চন্দ্র বসুর একটা বিশাল অবদান সমস্ত জগতের সামনে আমরা তুলে ধরতে পারছি কেন তার পিছনে ভগ্নি দ্বিবেদিতার এত সাহায্য ছিল ভগ্নি নিবেদিতা শিক্ষা জগতে একটা বিপ্লব আনিয়েছিলেন যেটা উনি খুব ছোটবেলা থেকে আয়ারল্যান্ডে করলেন সেটারই সেই ক্রমেই উনি কিন্তু এখানে কলকাতায় উনি ওটা চালিয়ে গেলেন আর যেটা আজকে আমরা সিস্টার নিবেদিতা স্কুল হিসাবে জানি সেটা সেখানে অনেক কিছু এমন নতুন নত্য ভগ্নি নিবেদিতা আনলেন যেটা সেই তখনকার দিনে 
একদম নতুন ছিল মানে অজানা ছিল কেউ সেটা ভাবতেও পারেননি এখানে আরেকটা জিনিস বলতে হবে এমন নয় যে ভগ্নী নিবেদিতার জীবনে কখনো কোন সংশয় বা কখনো কোন সমস্যা আসেনি ভগ্নী নিবেদিতার জীবনে কিন্তু উনি অনেকবার ভেবেছেন হয়তো ভারতবর্ষে তার কাজটা ঠিক মতন তিনি করতে পারবেন কিনা এগুলো ওনার চিঠি পড়লে আমরা বুঝতে পারি আর শুধু তা নয় অনেক সময় ওনার মনে হয়েছে যে হয়তো স্বামীজি তাকে ঠিক হয়তো স্বামীজি গুরুত্ব দিচ্ছেন না বা স্বামীজির ঠিক ভালোবাসা তিনি পাচ্ছেন না ইত্যাদি যেমন উনি চাইছিলেন যে উনি সন্ন্যাস লাভ করবেন কিন্তু স্বামীজি ওটা দেননি সেটার ক্ষোভ ওনার থেকে গেছিল পরবর্তীকালে উনি জান লিখছেন যে ঠিকই হয়েছে স্বামীজি আমাকে এই সন্ন্যাস দেননি না হলে আমি এত কাজ করতে পারতাম না তো সিস্টার নিবেদিতার যেমন আমি বললাম এমন নয় যে তার মনে কোনো প্রশ্ন জাগেনি বা তার মনে কোনো সংশয় জাগেনি কিন্তু এটা সত্য মানে এত সংশয় বা প্রশ্ন এরকম একটা টানা পড়ার মধ্যেও কিন্তু সিস্টার নিবেদিতা ভগনী নিবেদিতা প্রচুর কাজ করলেন যে দিকটা আমরা সাধারণত বলি না উনি একদিনে কিন্তু বড় জোর তিন ঘন্টা বা চার ঘন্টা ঘুমাতেন অন্য সময় উনি কাজ করতেন উনি যে পরিমাণে চিঠি লিখেছেন অনেক চিঠি লিখতেন যেমন ওই জাহাজে যখন জামশেদজি টাটার সঙ্গে স্বামীজির দেখা হলো তখন জামশেদজি টাটাকে যে কথাটা স্বামীজি বললেন যে আমাদের দেশে গবেষণার দরকার আর তারপরে জামশেদজি টাটা সেই কথাটা লিখে স্বামীজিকে একটা চিঠি লিখলেন সে চিঠিটা এখনো আমরা ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স ব্যাঙ্গালোরে পাই কিন্তু সেই ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স বা যখন ওটা শুরু হয়েছিল ওটার নাম ছিল টাটা সায়েন্স ইনস্টিটিউট তো সেটার আরম্ভ তার শুরু অত সহজে কিন্তু হয়নি জামশেদজি টাটা এসে তারপরে উনি কিছু টাকা তার জন্য সরিয়ে রাখলেন আর উনি ব্রিটিশ সরকারের কাছে তার জন্য অনুমতির জন্য আবেদন দিলেন কিন্তু ব্রিটিশ সরকার সেটাকে একদম কোনো গুরুত্ব দেয়নি আর তখন সিস্টার নিবেদিতা এক একজন করে এমন কি কয়েকজন গভর্নর জেনারেলের পিছনেও তিনি গেছেন এই অনুমতি পাওয়ার জন্য এত করে উনি চেষ্টা করলেন কিন্তু শেষে অনেক পরে সে অনুমতিটা পাওয়া গেল উনিশশো সালে সে অনুমতিটা পাওয়া গেল আর তারপরে কোন রকম সেটা অনেক কয়েক বছর পরে আবার সেই টাটা সায়েন্স ইনস্টিটিউট বলে এটা শুরু হলো আর তারপরে যখন ভারতবর্ষ স্বাধীন হলো ওটা ক্রমশ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স হিসাবে ওটা আজকে আমরা জানি তো সেই তার পিছনেও কিন্তু খুব পরিশ্রম অক্লান্ত পরিশ্রম ভগ্নী নিবেদিতার ছিল আর ভগ্নী নিবেদিতা টাকা মাধ্যমে লেখার মাধ্যমে বক্তৃতার মাধ্যমে আবার অন্য দেশে যেরকম অস্ত্র শস্ত্র পাওয়া যায় সেগুলোকে ভারতবর্ষে আনার মাধ্যমে এই সব মাধ্যমে উনি কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এককালে উনি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসে সব কনফারেন্স গুলো তাতে অংশগ্রহণ করতেন যখন আমরা জানি যখন ভারতবর্ষের কি পতাকা হবে ফ্ল্যাগ হবে সেটা যখন ঠিক করা হচ্ছে তখন সিস্টার নিবেদিতা এই বজ্র বলে যে ফ্ল্যাগটা সেটা উনি বানালেন আর সেই ফ্ল্যাগটা বানিয়ে সেটা উনি ওখানে পাঠালেন অবশ্য ওটাকে বেঁচে নেওয়া হয়নি কিন্তু সেখানেও কিন্তু সুস্থ নিবেদিতার খুব বড় একটা অংশ ছিল তো স্বামীজি মনে হচ্ছে যেন ভারতবর্ষকে সব দিক দিয়ে স্বাধীন করার জন্য ভগ্নি নিবেদিতার মধ্যে শক্তি সঞ্চার করেছিলেন আর এইটা 
एतोधिक तार प्रभाव कला ते शिक्षा ते शिल्पों ते आवास आदिनता संग्राम में संगयो साहित्य ऐतो यही भावनी निवेदितार प्रभावेर अंगिक जे अमरा ऐटा के बुझते ही पार बोना आर ताते एक ता एक ता बड़ो मजार कथा में कने बोलते चाहिए थी इटर माने इटर नॉए जे सिस्टर निवेदिता भावनी निवेदिता ब्रिटिश देर घृणा करते लागलेन बा आयरलैंडे संगे ता संपर को बिच्छन्न होएगलो शेष अब्दी उन्हीं किंतु उनार परिवारे जारा चिलेन जब उन उनार एक जोन बोन चिलेन बोनेर में एक ऐसा उन्हीं चिट्ठी लिखचेन मने रोज चिट्ठी लिखतेन जे तुम्ही क्या मन आचो अम्रा ऐसा एक टू पेज ही चिट्ठी गुलो ये पत्र गुलो पेज ही तो उन्हीं सवार सुंगे संपर को चिलो उनार सवाई के चिट्ठी लिखचेन आर समस्तो विषय कथाओ कोनो किचु के वो भालो साहित्य लिखले बा कोनो विप्लवेर कोनो चिंता ऐले तार सुंगे उनार संपर को थकतो जब मन रशियर विप्लवेर प्रिंस क्रॉपर्टकिन उनार सुंगे उनार खूब सम भालो संपर को चिलो इरोकोम सारा पृथ्वी ते जा रहे ही चिलेन तादेस सुंगे तार संपर को चिलो तिनी तादेस के चिटी लिखतेन � अमरा पाबो ना, अमरा इतिहास से देख ले, ये रकम अनेक जन व्यक्तित्व पाबो ना, जे एक एक जन विशाल बड़ो स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिक गुरु शिष्या होए, आर आध्यात्मिक जीवन जापन करे, इखने इटा मने रखता है, सिस्टर निवेदिता किन्तु खूब नियमितो ध्यान आर जॉब करते, ये दिखताओ अनेके जाने ना � तो हमें ये टाइप ना बोल सी खूब मने घंटा पर घंटा उन्हें ध्यान करते ये टा कोरे तार संगे एरोकोम काज कोरा एरोकोम कार्मो कोरा ये टा अमान तो मने है ना जे हमरा इतिहासे आर कोनो दृष्टांतो पाबो तो ये खाने हमरा जोखन शादीनतार कथा बोली सर्वांगीन भावे शादीनता शे शादीनता हमरा आज क्यों की पे� एक एक टॉप प्रश्न थे के ही जाए अशे ही स्वादिन होता स्वामीजी चेच चले अरे हमार मने हाय स्वामीजी बोले चले न जे अठरसो सतन्नो बे शाले स्वामीजी बोले चले न ये पंचास बच्चर तुम्ही शुद्ध भारत और से संबंधित भाव बे उन्नीसो सतन्नो बे इते भारत और से मध्य एक ता आईटी विप्लव एलो मन सब जगह कंप्यूटर अखोन अमार मने हैं 2047 से भारत वर्षों अबार से ही पुरुनो दिने जब मन हिंदी ते बोले सोने की चिड़िया शेरों कोम चिलो तो उइरों कोम हो बे अरे ये तो तोखनी हो बे जोखन स्वामीजीर चिंता गुलो के अमरा खूब गोबीर भावे बुझते चेष्टा कर बो आर जोखन स्वामीजी जेटा बोले चंन जे प्रकृत पक्षे की शादी न शीता जाना चेष्टा कर बो आर स्वामी जी एक टक कथा बोले चंन अप इंडिया एंड कॉन्कर द वर्ल्ड विथ योर स्पिरिचुअलिटी जे भारत और शुद्ध तुम्हीं जागो आर समस्त पृथ्वी के तुम्हार आध्यात्मिक अता दिए जॉय करो उटा हमने जोखन कर बो उटा करते के लिए आगे आमदेर आध्यात्मिक जीवने संबंधे जानते वोटा जोखन हम रखो वो तो खन ठीक ठीक औरते हम रा शादीन होगो आर और जन्नो ही स्वामीजी आर भगवान श्री रामकृष्ण आर माँ सारदा देवी इधर अवतार इधर जन्नो ही हुए थे आर इर जन्नो हम रा देखी जे आज क्यों जोखनी कोनो बड़ो विप्लव उटा जितने के बोला है ग्रीन रिवॉल्यूशन तो उटा ते एमएस स्वामीनाथन चिलेन उन्हीं किंतु स्वामीजीर खूब बड़ो भक्त चिलेन तार आगे पहाड़ी अंचले की कोरे चाश करा जाए और जन्नो प्रचुर खेटेचन 
বসি সেন বসি সেন জগদীশ চন্দ্র বসুর শিষ্য ছিলেন স্বামীজির খুব ভক্ত ছিলেন আর এই কিছু বছর আগে এপিজে আব্দুল কালাম উনি অনেক জায়গায় বলেছেন উনি স্বামীজির খুব বড় ভক্ত আর তিনি আমাদের দেশে এই নিউক্লিয়ার বিপ্লব বা রকেট বিপ্লব এনেছেন আমাদের দেশের বিপ্লবের জন্য আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য স্বামীজি আর স্বামীজির অগ্নিকন্যা ভগ্নি নিবেদিতা তারা আজকেও কাজ করে যাচ্ছেন স্বামীজি বললেন যে আমি হয়তো আমার শরীরটাকে থুতু ফেলে দিলাম কিন্তু যতক্ষণ না একটা জীব মানে প্রত্যেকটি জীব মুক্ত হচ্ছে ততদিন আমি কিন্তু কাজ করতে থাকব আর আমার মনে হয় স্বামীজি একটা জায়গায় বলছেন তাহলে কি ভারতবর্ষ নষ্ট হয়ে যাবে ভারতবর্ষে নাশ হয়ে যাবে তারপরে বলছেন যে কখনো হবে না যদি পৃথিবীর কোন কোনায় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আধ্যাত্মিক মূল্য আধ্যাত্মিক দর্শন থাকে তাহলে ভারতবর্ষ কোনো নাশ হবে না তো এই পঁচাত্তরতম স্বাধীনতা দিবস আমরা উদযাপন করছি তখন আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে স্বামীজি যখন বলেছিলেন আপ ইন্ডিয়া অ্যান্ড কংকার দ্য ওয়ার্ল্ড উইথ দ্য স্পিরিচুয়ালিটি স্বামীজি বলছেন যে তোমার ইতিহাস তোমার ভূতকালটা খুবই ভালো ছিল কিন্তু তোমার ভবিষ্যৎ আরো ভালো ছিল আরো ভালো হবে আরো উজ্জ্বল হবে তো ইউর পাস্ট ওয়াজ গ্লোরিয়াস বাট ইউর ফিউচার উইল বি গ্লোরিয়াস স্টিল এই কথাটা স্বামীজি বলছেন আর তখন আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে এটাতে আমাদের সবাইকে যার যতটা সামর্থ্য এই যজ্ঞে আমাদের যোগ দিতে হবে আর এর জন্য কি করতে হবে স্বামীজি বলছেন যে আমাদের দেশের অসুবিধা হচ্ছে যে আমরা এখানে সংগঠিত ভাবে আমরা কাজ করতে পারি না সেই সংগঠনের খুব প্রয়োজন আর আমাদের এখানে ঈর্ষাকে ত্যাগ করতে হবে স্বামীজি যেটা বলছেন যে ত্যাগ আর সেবা আমাদের দেশের দুটি আদর্শ সেই আদর্শকে ধরে যেতে হবে আর তার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত ভগ্নি নিবেদিতা তিনি ত্যাগ করলেন এমন কি ত্যাগ করলেন যে অপচারিক ভাবে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত নই আমি এরকম ত্যাগ করলেন কিন্তু ওনার শরীর যাওয়া অবধি শেষ সই অবধি উনি সই করলেন নিবেদিতা অফ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ কেন ভগ্নি নিবেদিতা সত্যি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দরই কন্যা ছিলেন আর ওই জন্য মায়া মায়ের সঙ্গে উনি যখন কথা বললেন উনি কোন ওখানে কোনো বেশি কথা ছিল না ওখানে কিন্তু এমন একটা আদান প্রদান হলো যেটা আধ্যাত্মিক জীবনে আমরা কখনো দেখিনি তো স্বামীজির আরেকটা কথা যেটা এখানে আগে ছোটরা বলেছে যে মাই ফেথ লাইস ইন দ্য ইয়াং বিকজ ফ্রম দেম উইল রাইস মাই ফিউচার ওয়ার্কার্স আমার বিশ্বাস যারা যুবক তাদের কেন তাদের মধ্যে থেকেই আমার ভবিষ্যতের কর্মীরা আসবেন তো এটা খুবই আনন্দের বিষয় যে কারোল ভাগের এই পাঠচক্রে ছোটরা এত আছে কেন কোথায় যে কোনো জায়গায় আমরা যাই ওখানে শুধু বুড়োদেরই দেখতে পাই তো এখানে যে ছোটরা রয়েছে এটা ঠাকুর মা স্বামীজির অশেষ কৃপা আর আমার বিশ্বাস যে এই ছোটরা স্বামীজির কথাগুলোকে একদম আত্মসাত করে আর সেই কথাগুলোকে জীবনে বাস্তবায়িত করবেন বাস্তবায়িত করবেন আর আমাদের দেশ সত্যি এমন একটা দেশ হবে যেখানে আমাদের সম্পদ আমাদের সম্পত্তি কিন্তু টাকা হবে না আমাদের সম্পত্তি হবে আমাদের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য আমাদের আধ্যাত্মিক মূল্য গুলো আর চিন্তা করলেই এত অবাক লাগে আর এত অসম্ভব মনে হয় যে আয়ারল্যান্ডের সেটাও আবার ইংল্যান্ড নয় আয়ারল্যান্ডের কথায় একটা জায়গায় রয়েছেন আর তিনি বেশ কয়েক বছর একটা অনাথ 
আশ্রমে অনাথ আশ্রমে অরফানে যে মানুষ হয়েছেন তো সেই মেয়ে যার দুবার প্রেম ভেঙে গেল দুবার তার লাভ ফেলিয়ার হলো একবার যাকে সে বিয়ে করতে যাচ্ছিল সে মারা গেল একবার সে তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল আর সে ওখান থেকে এসে এখানে এত বড় কাজ করেছে যে আজকেও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যারা কথা বলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের সম্বন্ধে যারা কথা বলেন বা ভারতে এই কলা শিক্ষার সম্বন্ধে যারা কথা বলেন তাদেরকে ভগ্নী নিবেদিতার সম্বন্ধে কথা বলতেই হবে ওই জন্য আমাদের একটু লজ্জাও পাওয়া উচিত যে একজন বিদেশি মহিলা স্বামীজি বলছেন হোয়াট উই নিড ইস আ মানে আমাদের কেল্টিক ব্লাড আমাদের ওই কেল্টিক ব্লাড মানে ওই জাতির মানুষ দরকার আমাদের দেশে কাজ করতে গেলে স্বামীজি বলছেন এখানকার মানুষ তোমার সেবাও নেবে আবার তোমাকে গালাগালও দেবে আবার তোমাকে কিছু ভালো থাকতেও দেবে না এখানকার আবহাওয়াটা খুব কষ্ট ভালো খাওয়াও পাবে না এসব শুনে তার সত্ত্বেও স্বামীজির ঢাকে চলে এলেন ওই মহৎ নারী তাকে শুধু নারী বলা যাবে না ওই মহৎ ব্যক্তিত্ব তাকে আমরা যেন প্রণাম করি আর তার কথা আমি সবসময় মনে করি যে সিস্টার নিবেদিতার বহিনী নিবেদিতার রচনা গুলো আমরা পড়ি না আর এটা কিন্তু ঠিক না আমাদের পড়তে হবে আর আমার মনে পড়ে যে একটা চটি বই অ্যাগ্রেসিভ হিন্দুইজম অ্যাগ্রেসিভ হিন্দুইজম এই বইটা যারা শুধু হিন্দু তা নয় সবাই সবারই এই বইটা পড়া উচিত আর ওখানে সিস্টার নিবেদিতা এই দেশের জন্য কি দরকার আজকে ওইটা খুব পরিষ্কার ভাবে বলছেন আর ওই সিস্টার নিবেদিতার ভগ্নি নিবেদিতার ঠিক ঠিক ভাই বোন আমরা যেন হতে পারি আর আমাদের জীবনে আমরা ওনার মতন তো পারবো না কিন্তু ওই ওনার হয়তো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান পার্সেন্ট যদি আমাদের মধ্যে সেই আদর্শ সেই গুরু ভক্তি আর দেশের প্রতি ভক্তি উনি তো ভারতবর্ষকেই নিজের দেশ বানিয়ে দিয়েছিলেন তো ওইটা যদি আমাদের মনের মধ্যে আনতে পারেন পারি আর আমার সবসময় মনে পড়ে যেটা স্বামীজিও বারবার বলছেন ওনার বক্তৃতা গুলোতে যে কথাটা ভগবত গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন স্বধর্ম আমরা যদি আমাদের ধর্মগুলোকে ঠিক মতন আমাদের ধর্ম পালন করতে পারি অর্থাৎ আমাদের যা করণীয় সেটা আমরা করতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের দেশ খুবই উজ্জ্বল থেকে আরো উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে যাবে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি অনিল দা আর অনিল দার সঙ্গে যারা আছেন বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কেল করল বাগকে এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান করার জন্য আমি ওই মেসেজটা দেখেছিলাম যে অনিল দা পাঠিয়েছিলেন কয়েকজনকে যে সমস্ত কিছু যন্ত্রর উপরে নির্ভর অনুষ্ঠানটা যেন ভালো হয় আমার মনে হয় দুদিনের অনুষ্ঠান তো ভালো হয়েই গেছে আজকে তো আমি বলতে পারবো না কিন্তু দুদিনের আগের দুদিনের তো ভালো হয়েইছে তো অনুষ্ঠানটা ভালোই হবে যেখানে ছোটরা রয়েছেন ওটা সবসময় ভালো হবে আমি আরেকটা কথা এখানে বলতে চাই যে আমাদের দেশে আমাদের আরেকটা দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে যে ছোটদের আমরা যেখানে যেখানে ডিসিশন নি যেখানে যেখানে আমরা সিদ্ধান্ত নি ওর মধ্যে ছোটদের অংশগ্রহণ করা মানে ছোটদের ওটাতে ইনক্লুড করা ডিসিশন মেকার হিসাবে সেটা দরকার তাহলে আমাদের দেশ খুব ভালো হবে মেয়েদের তো করতেই হবে মহিলাদের করা হয় না সেটা তো করতেই হবে কিন্তু ছোটদের অর্থাৎ যাদের বয়স পনেরো চেয়ে কম তাদেরকেও ওখানে ইনক্লুড করতে হবে তাহলে আমার মনে হয় আমাদের দেশটা খুব ভালো হবে আমাদের পাঠচক্রের কমিটিতে হয়তো সেরকম করা যেতে পারে আর সে সেটা যদি হয় তাহলে আমাদের দেশটা খুব ভালো হবে নিয়মিত ভাবে আমি তিনজন সেরকম ছোটরা আছেন এখান থেকে কেউ নয় তাদের কাছ থেকে আমি অ্যাডভাইস নি আপনারা হয়তো ভাবছেন যে মহারাজ তো আমরা জানতাম একটু পাগল পাগল পুরোটা গেছে তা নয় কিন্তু এই জিনিস আমাদের জানতে হবে যে ভারতবর্ষকে গড়ে তুলবেন কিন্তু যারা আগামী প্রজন্ম তারাই গড়ে তুলবেন আর সেটা আমাদের আমরা কি করতে পারি ঠাকুর মা স্বামীজি ভগ্নী নিবেদিতা ভগবদ্গীতা উপনিষদ 
এইভাবে যে ঐতিহ্যটা আমরা পেয়েছি কিন্তু সেই ঐতিহ্যটাকে খুবই দুঃখের বিষয় আমরা তার উচিত মূল্য তাকে দিতে পারিনি সেই ঐতিহ্যকে আমরা যেন আমাদের আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে পারি তাহলে ওরা সেটাকে ভালোভাবে কাজে লাগাবে ওম শান্তি 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 হরি ই ওম সৎ শ্রী রাম কৃষ্ণার্পণ বস্তু महाराजी के पूजपाद श्रीमद स्वामी नरसिंहानंद जी महाराज जी के ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করি আর ওনার কাছে আমরা বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ যে অতি ব্যস্ততা সত্ত্বেও উনি ওনার মূল্যবান সময় আমাদেরকে এভাবে দিয়েছেন এরপর সবাইকে প্রণাম আমাদের থেকে তো আমরা পাঠ চক্রের পক্ষ থেকে প্রণাম জানিয়েছি আগামী দিনের অনুষ্ঠানগুলোর কথা বলবার আগে रूपायित पाठचक्रे कमिटी ते छोटरा मायर से बलार पर पचात्तर वर्ष उद्यापन पाठचक्र अनुष्ठान जुक्त हो महाराज जी प्रति बृहस्पतिवार भागवत गीतार क्लस करें रि साढ़े न तो महाराज जी छोट एवं उदीयमान जुवक युवती तरह मनोग्राही सबा क्योंकि बस कैकजे साथ कथा देखे महाराज जी गीतार क्लस तारा भीषण भाव भीषण भाव उत्साह जुक्त है ना को कारण महाराज जी क्लस ना हम तरा हताश हन तो ये महाराज जी का महाराज सब रकम ही शुद्ध आध्यात्मिक नब रकम प्रश्न उत्तर महाराज पाई महाराज जी लक्ष्य कर सबार 
महाराज की सुंदर गुछिए बोल बेचे थको पाठन चक्र बेचे थको छोट छोट ऐले मे तैरी करो तुम्हारा स्नेहांदरह सामने <laughs> बाबा राजगोपाल दंदना छोटर रनी बंद चक्री <laughs> छोटी 
অনুষ্ঠানে আছেন করলবাগের আজকের এই অনুষ্ঠানে দূর থেকে আমি সুদূর কলকাতা থেকে বলছি একে প্রশংসা করার ভাষা আমার কাছে নেই বাংলায় একটা কবির ভাষায় আছে না আমাদের দেশে কবে সেই ছেলে হবে কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে যারা এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করছেন এই ছোটদেরকে নিয়ে সবকে একসঙ্গে আমার যারা ছোট তাদেরকেও তার প্রণাম জানাতে পারবো না দূর থেকে ঈশ্বরের কাছে মা ঠাকুরের কাছে আশীর্বাদ করি কামনা করি যেন ওরা আরো অনেক অনেক বড় হয় এছাড়া আর আমার বলার ভাষা নাই আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আমার প্রণাম নেবেন আপনি সংগমিত্রাদি না থাকলেও পরেও কিন্তু এই অনুষ্ঠান অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে এই আপনার এই যে স্বতঃস্ফূর্ত যে ভূমিকাটা এটা যারা আমেরিকা থেকে জুড়ছেন আরো মলয়মাও জুড়েছেন আমেরিকা থেকে আপনারা আপনাদের টাইমটা একটু মানে ই করে নেবেন চেক করে আমার বিভিন্ন আমেরিকা তো আমার বিভিন্ন টাইম জোন হ্যাঁ তো নিজেদের টাইম দেখে সকালে 7টার টাইমটা আরো কয়েকজন আছে যারা বাইরে থেকে আসছে হুম সময়টা আবার 7টা দেখে জয়মা 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 জয়মা